আমাদের ছেলে হে আমাদের বাড়ির ছেলে সুবর্ণা কোন দিকে যাচ্ছে ও কোন পথে যাচ্ছে ওর জীবনটা এই দেখো ও যখন খাবে না ওকে খেতে দিতে হবে না ওর খাওয়া বন্ধ হয়ে যা ওকে একদম ঘরে দরজা বন্ধ করে আটকে রেখে দাও সবাই ভালোবাসে বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছে বড্ড বেশি মাথায় চলে উঠে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি তুমি একটু শান্ত হও এবার একটু শান্ত হও আমি আমি দেখছি কি করা যায় আমি ওকে পরে খাইয়ে দেবো ঠিক তুমি শান্ত হও কিছু করতে হবে না কাম্মা দেখ রেহানের প্রিয় অমৃতি এনেছি তোমার ছেলেকে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমার বুঝেছ দেখি কি করে না খেয়ে থাকে ও এনো কি অমৃতি ও আমার ফেভারিট জিনিস এই যে কত দেবা দাও দাও দেবে তুমি খাবে কিন্তু একটাই জেঠুমনি জেঠুমনি তোমার সুগার আছে ভুলে যাও না কাম্মা জেঠুমনি কি একটাই দেবে তো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে একটাতেই আমি খুশি খাওয়া তো আচ্ছা তিয়াস কত তিয়াস তিয়াস আমি অমৃতি এনেছি কোথায় তুমি তিয়াস তাড়াতাড়ি এসো ও কাম্মা একটা প্লেটে আলাদা করে সাজিয়ে দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি রেহানের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে ওর আমার উপর রাগ তো ওর রাগ আমি কমাবো ওটা আমারই দায়িত্ব কি কোথায় ছিল তুমি আমি অমৃতি এনেছি কোথায় অমৃতি তুমি মার কাছে যাও তুমি যাও তুমি ও কমা বলছি একটু তাড়াতাড়ি করো না ছেলেটা সে কখন থেকে না খেয়ে আছে বলো তো আচ্ছা ইন্দিরা তুমি রেহান কে নিয়ে এত কেন ভাবছো ও অন্যায় করেছিল তুমি ওকে শাস্তি দিয়েছো বেশ করেছো ওকে এত মাথায় তোলার কোনো দরকার নেই যখন খিদে পাবে এসে ঠিক খাবে অরং আমরা সবাই মিলে অমৃতি খাই সুবর্ণা দাও তো অমৃতি খাই একটা এই তো এই না ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক ইন্দিরা এই নাও এই ছোট প্লেটটা নিয়ে নাও দাঁড়াও আমি দিয়ে আসি হ্যাঁ যাও ভোটা এই নাও একটা কিন্তু এই সব তুই কি করছিস রে হ্যাঁ মানে ভাবতে পারছি না এই পর যদি তোকে আমি স্কুলে বাড়াবাড়ি করতে দেখি আমি কিন্তু তোকে ছাড়বো না মানে সে মন সে মন তুই ইন্দিরার বিরুদ্ধে স্কুলে ষড়যন্ত্র করছিস এবার কিন্তু তোকে ইন্দিরার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে বুঝেছিস এ কি ভিকি স্যার কি বলছেন আপনি এসব রেহানকে না না এসব করার কোনো দরকার নেই এই দেখুন কি এনেছি আমি রেহান আমি শুনলাম তুমি নাকি কিছু খাওনি এই দেখো তোমার পছন্দের খাবার অমৃতি এনেছি বকুলদার দোকান থেকে এনেছি কিন্তু টিচার যখন এসে গেছে আর তো কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না আর আপনার এমনি তো ভালো লাগে না যে আপনার কোনো ব্যাপারে আমি ইনভলভ হই তাই এসবের মধ্যে আমি আর থাকছি না আমি আমি গেলাম দাদা দেখেছো দেখেছো রেহান তোমার দা ভাইটা কি রকম ঝগড়া উঠে তুমি কি চাইছো আমাকে একটু বলবে স্কুলে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে আমাকে অপমান করলে কান ধরে দাঁড় করালে ইনসাল্ট করলে আবার এখন এই অমৃতি নিয়ে এসে আমার সাথে ভাব জমাতে চাইছো বুঝতেই পারি না আমি এই রেহান যাচ্ছ তো কোথায় বলো তো দেখো ভাব তো জমাতেই হবে ঠিক আছে আমি মানছি যে আমি স্কুলে তোমাকে বকা বকি করি কিন্তু কি করব বলো তো স্কুলে তো আমি তোমার প্রিন্সিপাল ওখানে ভুল করলে তো আমাকে বকতেই হবে শাসন করতেই হবে কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে তো তুমি আমার ছোট দূরে দাও তোমার খেয়াল রাখবো তো কার খেয়াল রাখবো বলো তো ডিসটার্ব করো না আমাকে চলে যাও এখান থেকে আচ্ছা আচ্ছা বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে একটু শান্ত হও শুনুন কিছু ভাবতে হবে না কিছু না ভেবে না চুপ মত করে একবারই অমৃতwidetilde কামড় বসো দেখবে প্রিন্সিপালের উপর সব রাগ একদম জল হয়ে গেছে নাও আমি একটু চুপ করো রেহান সুন্দরটি কি মনটা বড় ভারাক্রান্ত ছিল কিন্তু ইন্দিরা এসে এক মুহূর্তে মনটা ফুরফুরে করে দিল জেঠুমনি তোমার মন খারাপ কেন ছিল গো আর বলো না হসপিটালে গিয়েছিলাম তোমাদের জেঠিমাকে দেখতে ঢুকতেই দিল না তুমি তুমি গিয়েছিলে নাকি ওনাকে দেখতে নেক্সট যেদিন যাবে আমাকে বলো তো আমি দিদিভাইকে দেখতে যাব শুনছ ঢুকতে দিল না তোমাকে কি করে নিয়ে যাব বলছে অপারেশন হওয়ার আগে পেশেন্টের সাথে দেখা করা যাবে না এ আবার কি কথা না না এটা নিয়ে ইন্দিরার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে এ তো মহা মুশকিল হলো দিগন্তকেও ঢুকতে দিচ্ছে না ভাবলাম দিগন্তকে ম্যানেজ করে যদি ওর পেছন পেছন যাওয়া যায় নিবেদিতার কাছে কিন্তু আছে কোথায় নিবেদিতা যেভাবেই হোক 
সেখানে ঢোকার পারমিশনটা আমাকে বের করতেই হবে তাহলে তো কিছু করা যাবে না দেখো রেহান এইরকম অনেক ছেলে মেয়েরা আছে যারা বাবা মাকে একসাথে পায় না হয়তো বাবা মায়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় বা কোনো কারণে তারা একসাথে থাকে না সেই সব বাচ্চারা হয়তো ভুল পথে চলে যায় ভুল শিক্ষা পায় তাদের জীবনটা সুস্থ হয় না কিন্তু তোমার তোমার কিসের অভাব বলো তো কেন নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছ কেন পড়াশোনা করছো না কেন বয়সের তুলনায় বড় হওয়ার চেষ্টা করছো বলো তো তুমি একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো এখনো সময় আছে এটা বুঝে যাও যে তুমি যেগুলো করছো সেটাতে কিন্তু কারোর কিচ্ছু হবে না তোমারই ক্ষতি হবে রেহান একটা সত্যি কথা বলো তো তুমি কি প্রেম টেম করছো নাকি হতেই পারে হয়তো প্রেমে আঘাত পেয়েছো সেই জন্যই হয়তো এইসব গুলো করছো দোষ মানে তুমিও না দেখো এরকম কিছু করলে কিন্তু তোমার বৌদি জানতেই পারবে হ্যাঁ একটা কথা বলবো না দেখো তুমি ভালো পরিবারের ছেলে ভালো খাবার খেতে পারো ভালো স্কুলে পড়তে পারো যখন যা চাও তখন তাই পাও কোনো অভাব নেই তোমার তার মানে কিন্তু এটা না যে তোমার যখন যা ইচ্ছা তুমি সেটাই করবে নিজেকে সংযত করো রেহান নিজেকে এমন একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করো যেখানে তোমাকে দেখে তোমার বাবা মা গর্বিত হবে কি জানো তো স্কুল জীবনটা হচ্ছে ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হওয়ার সফল মানুষ হওয়ার ভিত আর ভিতটাই যদি নড়বড়ে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আগামী দিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে বুঝতে পারছো দেখো রেহান স্কুলে আমি তোমার যেই হই না কেন বাড়িতে কিন্তু আমি তোমার বৌদি মানে বড় দিদি আর তুমি হলে আমার ভাই খুবই আপন আর আমি তো আমার ভাইকে এত সহজে বিপথে যেতে দেব না সে তুমি আমাকে নিজের শত্রু মনে করো মিত্র মনে করো সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু আমি যদি তোমাকে অন্যায় করতে দেখি আমি তোমাকে আটকাবই আরে বাবা কাল স্কুলে তো টাস্ক দেব তখন তো তোমার মাথাটা গরম হবে না ওটা দেখে কেন হা করো হা করো হা করো আরেকটু 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 কি হবে অনিকেত বাবু আপনি তো বলেছিলেন যে ইন্দিরা সরকারের প্রিন্সিপাল থাকবে না এবং কোন অ্যাডমিশন টেস্ট ছাড়াই আমাদের বাচ্চারা ভর্তি হয়ে যাবে আর তার জন্য আপনি আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আড়াই তিন লাখ করে টাকাও নিয়েছেন এখন তো আবার ইন্দিরা সরকার প্রিন্সিপাল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তার আমলে যেটা সম্ভব না সেটা আপনি খুব ভালো করে জানেন আপনি আমাদের টাকাগুলো ফেরত দিন আমরা এই চারজন মা বাবা এসে যে ঠিকই আপনি খুব ভালো করে জানেন প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন মা বাবার কাছ থেকে ঠিক আপনি এইভাবেই টাকা নিয়েছেন ভালোয় ভালোয় আমাদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিন না হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে অনিকেত বাবু আমরা অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো বলে দিলাম কি করবেন কি করবেন আপনারা একে তো বেআইনি ভাবে ঘুষ দিয়ে নিয়ে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন আবার বড় বড় কথা বলছেন দেখুন আমি তো জানতাম না ইন্দিরা সরকার জিতে যাবে বিক্রম চ্যাটার্জি ষড়যন্ত্র করে নিজের ওয়াইফকে জিতিয়ে দিল আমি কি করবো বলুন তো আমি যখন বলেছি টাকা ফেরত দেবো দেবো কিন্তু ভর্তি না হলে তার আগে না ভর্তি না হলে টাকা এসে ফেরত নিয়ে যাবে ওকে এখন যান এখান থেকে প্লিজ যান আপনি যে বললেন স্কুলের কাজটা আমাদের মানে দেড় কোটি টাকার টেন্ডারটা আমাদের পায়ে দেবেন আর তার জন্য অলরেডি আমরা আপনাকে পনেরো লক্ষ টাকা কমিশন দিয়ে দিয়েছি কি হলো তার আপনি তো বলেছিলেন গভর্নিং বডিকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে সব কাজটা আমাদের দিয়ে করাবেন কিন্তু এখনও তো সেসব কিছুই শুনছি না বরং শুনতে পাচ্ছি যে ইন্দিরা সরকার নতুনভাবে টেন্ডার ডেকেছেন আর যে সব থেকে কমে কাজটা করবে তার সাথেই ডিলটা হবে তাহলে আমাদের কি হবে অনেকের ভাব শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো কি ব্যাপার অনিকেত বাবু ফোন টোন ধরেন না আপনি যে বলেছিলেন স্টেশনারি জিনিসপত্রের কন্ট্যাক্ট আমাদের সেটা এখন আমাদের দেওয়া হচ্ছে না এই মাত্র চিঠি পেলাম 
না না তাহলে আপনি আমাদের থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খেয়ে বসে রইলেন কোন যুক্তিতে হ্যালো হ্যালো ইন্দিরা সরকার তুমি কি ভেবেছ আমাকে প্রবলেমের মধ্যে ফেলে দিয়ে যে সাফল্যের মুকুট পড়বে হ্যাঁ শত তার প্রতীক হবে তুমি তোমাকে আমি শেষ করেই ছাড়বো আমার জীবনের এখন একটাই মোটো একটাই লক্ষ্য তোমাকে শেষ করা স্কুলে নতুন করে কোনো প্রোগ্রাম করবে নিশ্চয় তুমি কি প্রোগ্রাম করবে যে প্রোগ্রামই করো এটাই তোমার জীবনের শেষ প্রোগ্রাম হবে আই প্রমিস বাংলা মিডিয়াম সোম থেকে রবি প্রতিদিন রাত আটটায় স্টার জলসায়